Sociedade Hacker, Mr. Robô, é uma série dramática de suspense americana criada por Sam Ismail para a USA Network. É estrelado por Romy Malek como Elliot Alderson, uma engenheiro de segurança cibernética e hacker com transtorno de ansiedade social e depressão clínica. Elliot é recrutado por um anarquista insurrecional conhecido como Mr. Robô, interpretado por Christian Slater, para se juntar a um grupo de ativistas chamado Societe. O grupo visa destruir todos os registros de dívida criptografando os dados financeiros da Icorp, a maior conglomerado do mundo. Muito poucas séries têm finais que importam. Claro, algo medíocre pode ser o seu favorito, mas quando vai, vai. Nem todo mundo percebe. Mas todos os shows realmente ótimos e os shows mais criativos e praticamente todos os shows com um mistério complexo, esses finais importam. E é assim que o Senhor Robô de San Ismail nos Estados Unidos, começa sua quarta e última temporada em 6 de outubro, e isso vai importar muito. Esta é uma série que surgiu do nada no verão de 2015, e realmente desafiou as probabilidades que provavelmente não tinha como vencer. Não estava apenas usando fortemente a narração, que tão poucas séries credíveis podem fazer, mas ia ser tudo sobre hacking e portanto, cheio de cenas de alguém digitando furiosamente em um computador, que até aquele momento tinha sido a sentença de morte para um drama crível. Ah, mas Ismail sabia sobre codificação, e portanto, hacking, e então o senhor Robozenti real naquela área. Não era apenas digitação. E de repente, a narração que estava sendo usada era essencial, adicionando camadas à codificação complexa. Acelerou a adrenalina. Criou drama com a digitação. Mr. Robô também tinha, como forma de fazer toda aquela locução funcionar, um home malik. E os espectadores não sabiam disso nos primeiros episódios, mas também tinha o brilho de Ismail. Ele não estava apenas reescrevendo o roteiro para o que um programa de TV poderia aparecer, quebrando todos os tipos de regras. Ao longo do caminho de uma forma cinematográfica aventureira e às vezes desestabilizadora que espelhava os problemas de saúde mental de seu protagonista. Mas também era muito bom com o real roteiro, provocando reviravoltas complexas e até mesmo sabendo, uma vez que você descobrisse a principal que ficaria muito satisfeito consigo mesmo. Exceto que é isso. Ele sabia que você descobriria e não se importou. Ele queria que você sentisse que descobriu o quebra-cabeça, que poderia relaxar então. Foi um golpe. Havia mais ovos de Páscoa alucinantes e reviravoltas maiores por vir. Quase ninguém os viu chegando. E assim nasceu um fenômeno com Mr. Robô como sucesso de verão do nada em um canal conhecido por séries de céu azul que não exigia muito pensamento e de alguém que não tinha feito televisão e era criativo o suficiente para jogar estilos visuais de longa data na lixeira. O burburinho foi grande no final daquela temporada e estava em alta no momento em que a segunda chegou. Não surpreendentemente, com a fasquia tão alta e o conceito tão precário, haveria problemas, mas o show estava tão alto no final daquela primeira temporada. O conceito intrigante de Esmail era que o herói e narrador do show, Elliot Malik, que sofria de transtorno dissociativo de identidade e era viciado em drogas. Em outras palavras, o narrador não confiável final estava vendo e interagindo com outro personagem, Mr. Robô, Christian Slater, o líder de um grupo chamado Societe, que acabou não sendo real. O truque inicial que os espectadores escolheram eventualmente, mas também era seu pai morto, eles não sabiam disso. E assim ele era ele mesmo e seu alter ego, Mr. Robô. Você poderia argumentar que a maior revelação foi que um dos hackers centrais da Societe, Darlene, Carly Shaikin, era a irmã de Elliot. Mas ele estava tão longe de seus remédios que ele não sabia. Vários outros petiscos suculentos depois, incluindo trabalhar com o Dark Army baseado na China. E a primeira temporada de Mr. Robô terminaram com algo que parecia inconcebível. O hack real do setor bancário em que Elliot, a Societe e o Dark Army estavam trabalhando passou com bilhões de dívidas do consumidor desaparecendo sem nenhuma maneira de rastreá-lo e reconstruí-lo, quebrando os mercados mundiais e criando o caos total. Normalmente, uma série de TV que cria um enredo tão elaborado ou ordenha, no mínimo, por mais uma temporada quase completa. Então, parte do que foi incrível sobre Mr. Robô nesse caso, foi que parecia literalmente o fim, para onde poderia ir a seguir. Foi emocionante. Claro, essa era uma tática perigosa. Mr. Robô não conseguiu manter as expectativas nessa segunda temporada, apesar de ter sido muito boa, e a história será muito mais gentil com isso. Há sinais de que está começando a acontecer agora. Você poderia argumentar, no entanto, 
que o drama da segunda temporada foi mais sobre as consequências da primeira temporada, e menos sobre ser mais do mesmo. Mais do que deixou todos tão animados em primeiro lugar. E para quem está prestando atenção, essa deveria ter sido a verdadeira dica de Ismail sobre o Senhor Robô. Não era sobre o hack. Era sobre algo maior. As pequenas migalhas de pão da segunda temporada se transformaram em uma terceira temporada muito mais rápida, profundamente cínica e envolvente. Onde camada após camada de reviravoltas na trama, incluindo a reversão do hack catastrófico da primeira temporada, foram descascadas. A terceira temporada foi muito melhor e mais complicada. Consequências reais foram distribuídas porque Ismail sabia o tempo todo onde seria o fim e, chegando mais perto, precisava parar de ser tímido e começar a ser cruel. Personagens morreram. É assim que o bom drama geralmente acontece. Mas o que aconteceu com esta série entrando em sua execução final é que Ismail aumentou as chances de si mesmo. Ele deixou os espectadores pensarem em algo como, ok, então o que tudo isso realmente significa? E agora ele tem que pagar. Ismail disse que nunca vacilou com o final. Ele sabia disso quando lançou o programa, e quando o programa terminar, será exatamente o final que ele imaginou. Ele não escreve todos os episódios, mas os dirige novamente nesta temporada. Mas também está claro nesta quarta e última temporada que Mr. Robô é sobre algo maior do que o conceito da série inicialmente, e talvez até maior do que Elliot, já que o personagem duplo de Xi Zan, ministro da segurança do estado da China, e Viterose, o líder feminina do Da Carme, ambos interpretados por B.D. Wong, tornou-se tão proeminente ao longo das temporadas. A temporada passada revelou que tudo que veio antes dela envolvendo Elliot, Mr. Robô e Society, e Corp, etc. Foi apenas um ardil ou um longo golpe para Viterose ter seu projeto secreto no Congo. Ismail dizendo essencialmente, ahá, não é sobre o que você pensa, é uma jogada ousada. E você pode argumentar que a loucura rápida que terminou os episódios finais da terceira temporada parecia apressada em sua audácia de virar o roteiro. Porque agora, de muitas maneiras, o senhor robô depende da revelação do que exatamente é que Viterose está fazendo. Os primeiros cinco episódios não oferecem nenhuma chance de spoilers nesse sentido. É Elliot e companhia tentando frustrar o que está por vir. Sem nenhuma dica sobre o que está por vir. Credite Ismail por ser bastante sorrateiro no passado para criar sérias dúvidas quanto aos melhores palpites de qualquer pessoa. E eles variaram de mineração de criptomoedas no Congo a hackear o próprio tempo, um conceito que Viterose pronunciou em voz alta, o que pode significar algo que, ouse mesmo que seja escrito. Cria um universo alternativo ou traz os mortos de volta à vida? E a pergunta então se torna, o, uh, é isso que você queria? O senhor robô é realmente sobre dimensões de tempo e ou habilidades que alteram a vida e enganam a morte? Não se tratava de hackear a democracia, alívio da dívida para as massas que fode as empresas capitalistas e 1%? Universos alternativos e pessoas regeneradas, é realmente para onde isso está indo? Isso parece um pouco mais louco do que essa série mais fundamentada tem sido, até agora. Tal final seria, sem dúvida, fora do personagem. Que tal algo mais humano e cínico? Que viterose, com tanto poder, e precisão em seu planejamento que todos parecem incapazes de detê-la, poderia estar errada. Delirante e quebrada e suas ações eram meramente reflexo de líderes loucos, querendo mais do que você tem para que você nunca possa ser feliz. Sinceramente, quem sabe? Eu não acredito no aspecto de fenômenos inexplicáveis. Que o projeto que Viterose está enviando para o Congo para ser concluído será mais ficção científica do que os zeros e uns que vieram antes dele. Evidências de todas as três temporadas podem sugerir isso, mas esta série sempre foi sobre a finta, a esquiva, a mensagem ulterior perdida. Mr. Robô começou sendo sobre uma democracia hackeada, e um ano depois isso se tornou realidade. Também, no dia em que os Estados Unidos pegaram Mr. Robô, o hack da Sony aconteceu. A série está à frente de seu tempo em várias frentes. Talvez volte a ser e aquela coisa que pressagia é desconhecida. Há 13 episódios nesta quarta temporada e cinco foram lançados para revisão. Eles variam em qualidade. Alguns são excelentes. Alguns forçam a credibilidade ao ponto de ruptura, um traço familiar em temporadas posteriores mas não tão prejudiciais a ponto de prejudicar seriamente a reputação do programa. Alguns parecem singularmente contemplativos e estranhos. Outros parecem vivos com impulso para frente. É um começo forte, mas é muito claramente o fim que importa. 